Con la lluvia corriendo para el domingo y ahí tenemos las condiciones actuales, toda esta nubosidad debido precisamente a esa lluvia que se va avecinando aquí a nuestra zona triesta. Da la temperatura a 61 grados, el viento proveniente desde el este a 14 millas por hora. Pasó un frente frío por nuestra zona y ese viento nos continúa trayendo ese aire bastante fresco, frío desde el noreste. La temperatura promedio para esta época usualmente 71 grados, pero la máxima el día de hoy a 69. Esto después de que toda esta semana estuviéramos muy por encima de esa temperatura promedio. Tuvimos temperaturas entre los 80, incluso 90 grados para esta semana, pero ya estamos sintiendo ese cambio entre 20 grados al sur de Nueva Jersey, esa diferencia. A lo largo de Delaware, la temperatura mucho más hacia el sur, ahí lo puede ver, 55 grados para Rehoboth Beach, para Dover, Delaware a 60, Newark, Delaware 68, y ahí a lo largo de la costa de Nueva Jersey también entre los 50 grados debido precisamente a ese viento que está proveniente llegando más bien desde el Atlántico. Las temperaturas son un poco más hacia el interior, la máxima para Filadelfia el día de hoy nuevamente 69, para uh, Wilmington, Delaware también, Westchester 68 y un poco más hacia el norte, temperaturas que van variando entre los 60 70 grados, esto también debido a que ese aire frito todavía no ha entrado a lo largo de Reading, a 73 la máxima para el día de hoy. Las mínimas van cayendo entre los 40 grados, 48 a lo largo de los suburbios de Filadelfia y también para Filadelfia entre los altos 40 grados. Pero ahí tenemos toda esa humedad que va llegando aquí hacia nosotros y este sistema precisamente que estuvo causando un poco de inundaciones a lo largo de Houston en Texas va llegando hacia nosotros. Pero esta humedad ahí a lo largo del de suroeste de nuestra región va vecinándose posiblemente trayéndonos unos pequeños aguaceros para mañana durante el día pero realmente va a estar bastante seco para el día de mañana. Ya sería hasta eso de las 5 o 6 de la tarde en donde podemos estar sintiendo un poco de lluvia, pero la lluvia realmente va llegando para el domingo, empezando desde la madrugada. Un poco de lluvia ligera para las horas de la mañana, pero se va intensificando un poco para la tarde, dejándonos también con posibles tormentas que se pueden estar desarrollando, o esos truenos que podemos estar escuchando para las horas de la tarde, entrando hacia las horas de la noche. Y ahí vemos para el domingo ese 80% de posibilidad de lluvia y y para la próxima semana también estamos monitoreando desafortunadamente un poco más de inestabilidad. En cuanto a las ráfagas de viento para el domingo, ahí lo puede ver bastante ventoso a lo largo de la costa y a lo largo de Delaware, también un poco más hacia el interior, no tanto, pero de igual manera esas ráfagas aquí en Filadelfia posiblemente pueden estar llegando entre las 20 millas por hora, pero ya para las horas de la tarde es cuando van eh, eh, cayendo esas ráfagas entre las 10 millas por hora para Filadelfia. Pero la hora por hora para mañana, y lo puede ver un poco frío para la mañana, va a necesitar el abrigo si tiene que hacer diligencias durante las horas de la mañana, pero ya para la tarde va mejorando un poco. El, el, el descanso en las temperaturas entre los 80 van llegando para el sábado, el domingo también, pero para la próxima semana laboral vea esa tendencia de temperaturas nuevamente entrando entre los 80 grados para el miércoles y jueves. Así que ya lo sabe, el fin de semana el paraguas va a ser necesario, especialmente para el domingo. Ahí tenemos un un poco más de lluvia intensa y así que si va a estar corriendo también con nosotros el Independence Blue Cross Broad Street Run ahí están las temperaturas bastante refrescantes pero esa lluvia ligera también hasta eso de las 9 de la mañana ya para las 10 de la mañana es cuando se va intensificando un poco más y ahí tenemos esa inestabilidad para la próxima semana posibles tormentas para el jueves